প্রিয় বন্ধুরা আপনারা আশা করি এতদিনে জেনে গেছেন যে বিভা ক্যাফে এখন থেকে থাকছে স্পটিফাইতেও বিভা ক্যাফের পডকাস্ট গল্প ক্যাফে এক্সক্লুসিভলি অন স্পটিফাই তাই ডাউনলোড করুন স্পটিফাই সেখানে গিয়ে সার্চ করুন গল্প ক্যাফে আর শুনতে থাকুন নানান স্বাদের রং বেরঙের গল্প গল্পে বর্ণিত স্থান কাল এবং পাত্র সবটাই কাল্পনিক বাস্তব ঘটনা বা চরিত্রের সঙ্গে যদি কোনো মিল থেকে থাকে তা সম্পূর্ণই অনিচ্ছাকৃত ও কাকতালীয় কারো ভাবনায় আঘাত করা এই গল্পের উদ্দেশ্য নয় প্রিয় শ্রোতাদের কাছে বিনীত অনুরোধ শুধু গল্প শোনার আনন্দেই আপনারা গল্পটি উপভোগ করবেন বিভা ক্যাফের সমস্ত শ্রোতা বন্ধুদের জানাই বিজয়ার শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন আজ আমরা আবারও আপনাদের জন্য নিয়ে এসেছি আরও একটি রোমাঞ্চকর গল্প বিনোদ ঘোষালের কলমে রোমহর্ষক সাইকো থ্রিলার আমি ও আমার মা গল্পপাঠ ও কথকের ভূমিকায় আমি কৌশিক শুনতে থাকুন আজকের গল্প আমি ও আমার মা মায়ের দিকে এগিয়ে দিলাম মা খাটে নিচে চুপ করে বসেছিল গুনগুন করে কি যেন একটা গান গাইছিল হাত বাড়িয়ে ভাতে থালাটা নিল মায়ের আঙুলগুলো নখ আরো বড় বড় হয়ে গেছে বড় আর বাঁকা মা আমাকে জিজ্ঞাসা করলো কি দেখছিস বাবু তোমার নখগুলো কি সুন্দর হয়ে গেছে মা হ্যাঁ কি সুন্দর মা আমার কথা শুনে খিলখিল করে হেসে উঠল মায়ের দাঁতগুলোর ফাঁকে এখনো কাঁচা মাছের কান কোর টুকরো লেগে রয়েছে মা কথা বললে মুখের ভেতর থেকে পচা আঁশটি গন্ধ বের হয় আমার ওই গন্ধটা খুব ভালো লাগে হ্যাঁ আমিও চেষ্টা করছি মায়ের মতো হয়ে উঠতে তাহলে মা আমাকে আরো ভালোবাসবে হ্যাঁ আর মা আমার হাত থেকে ভাতের থালাটা নিয়ে মেঝের মধ্যে ছড়িয়ে দিল তারপর সেগুলো কিছুটা হাত দিয়ে কিছুটা সরাসরি মেঝেতে মুখ ঠেকিয়ে খেতে শুরু করল আমি মুগ্ধ হয়ে মায়ের খাওয়া দেখতে থাকলাম মা যেন দিনে দিনে আরও বেশি সুন্দর হয়ে উঠছে মা ভাত খেতে খেতে আমার দিকে তাকালো জিজ্ঞাসা করল কি দেখছিস রে বাবু তোমাকে তুমি কি সুন্দর দেখতে হয়ে গেছো মা সত্যি বলছি গো মায়ের হাসি শুনে বাড়ির ছাদে বসে থাকা একটা কাক বিশ্রীভাবে ক্যা ক্যা করে ডেকে উঠল অসহ্য লাগলো আমার মায়ের এমন কোকিলের মতো কণ্ঠের পাশে 
কাকের ওই ডাকটা অত্যন্ত কুৎসিত অত্যন্ত কুৎসিত আমার মাথায় রক্ত চড়ে গেল মনে হলো কাকটা ইচ্ছে করে আমার মাকে অপমান করছে ওটাকে ওটাকে অবিলম্বে খুন করা দরকার মা যেন আমার মনের কথা এবারেও বুঝে গেল আমাকে বললো করিস না বাবু তো তো অবত প্রাণী কিছু কিছু না বুঝেই ডেকে ফেলেছে রাগ করিস না রাগ করিস না রাগ করিস না মায়ের মতো দয়ালু এই পৃথিবীতে কেউ নেই কেউ না কেউ না আমি আবারও চিৎকার করে বললাম আমার মা বিশ্বের সব থেকে শ্রেষ্ঠ সব থেকে শ্রেষ্ঠ আমার চিৎকারে ছাদে বসা কাকটা ক্যা ক্যা শব্দ করতে করতে উড়ে গেল আমার আবারও মনে হলো কাকটা আমাকে অপমান করলো হরামজাতাটা রোজ সকাল হতে আমার বাড়ির ছাদে চলে আসে আমার অসহ্য লাগে দেখলেই রাগে মাথাটা ফেটে যায় শুধু মা বারণ করে বলে আমি ওটাকে নিকেশ করতে পারি না মায়ের খাওয়া দাওয়া হয়ে যাবার পর আমি থালাটা টেনে নিলাম তারপর মাকে বললাম আমি আজ বাজার থেকে মাংস এনেছিলাম মুরগির মাংস রান্নার পর খাওয়া শেষ করে আমার পাতের ভোক্তা বসেস আমি রোজ মাকে দি মা তৃপ্তি করে আমার পাতের পড়ে থাকা ঝোল মাখা ভাত মাছের কাটা মাংসের হার খুব তৃপ্তি করে খায় খুব তৃপ্তি করে খায় আমি মায়ের খাওয়া দেখি তারপর অফিসের জন্য তৈরি হই মা আমাকে বলল বাবু সাবধানে যাস কেমন সাবধানে যাস আমি ঘাড় নেড়ে মায়ের ঘর থেকে আমার ঘরের দিকে এগোতে গেলাম মা আবার পেছন থেকে বলল কথা দিয়েছিস কিন্তু মনে আছে মা তারপর নিজের ঘরে এসে খুব দ্রুত অফিসের ড্রেস পরে বেরিয়ে পড়লাম অফিসের উদ্দেশ্যে আমাদের বাড়িতে গাড়ি বারান্দা রয়েছে আগে অ্যাম্বাসাডার ছিল এখন স্যান্ড্রো এই গাড়িটার বয়সও ছ বছর হয়ে গেল প্রায় আমার ইচ্ছে রয়েছে এবার গাড়ি পাল্টানোর কিন্তু মা এখনও সম্মতি দেয়নি যেদিন দেবে সেদিনই একটা গাড়ি কিনে ফেলব আমি সিগারেট ধরিয়ে গাড়ি চালাতে থাকলাম আমার বাড়িটা সাউথ ডান এভিনিউতে পুরনো কালের বাড়ি দোতলা দুটো তলা মিলিয়ে মোট ছখানা ঘর হাফ রাউন্ড ব্যালকানি রয়েছে সামনে লন এই বাড়িটা বানিয়েছিল আমার বাবা আমার বাবা সরকারি ইঞ্জিনিয়ার ছিল অনেক টাকা রোজগার করত আমি নামি স্কুলে পড়তাম আমি ছোটবেলা থেকে বাড়িতে ড্রাইভার চাকর কুক এইসব দেখে বড় হয়েছিলাম বাবা সকাল বেলায় অফিস যাওয়ার আগে আমাকে স্কুলে ড্রপ করে দিয়ে যেত আমাকে স্কুল থেকে নিয়ে আসতে যেত ড্রাইভার সমু কাকা আমি জ্ঞান হওয়া থেকে দেখতাম আমার মা ড্রেসিং টেবিলের সামনে বেশিরভাগ সময়টাই কাটাত আমার মায়ের সাজার জন্য একটা আলাদা ঘর ছিল সেই ঘরের ভেতর ঢুকলে আমি অনেক রকমের সুগন্ধ পেতাম কোথাও বেড়াতে যাওয়ার হলে মাথার আগে প্রায় দু ঘন্টা ধরে সাজত মাথার চুল থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত প্রতিদিন পরিচর্যা করত মা দুধে আলতা গায়ের রং কোমর ছাপানো এক মাথা ঘন কালো চুল মাঝারি উচ্চতা 
মুখটা লম্বাটে শিবুকে টোল হাসলেও গালে টোল পড়ত মায়ের মা হাসলে ঝকঝকে দাঁতের সারি মুখ তোর মতো ঝোল সে উঠত মা হাসত খিলখিল করে হাতের তালু পায়ের পাতার রং ছিল গোলাপের মতো লাল আর তেমনি নরম আমি অপেক্ষা করতাম মা কখনো ওই তুল তুলে হাত দিয়ে আমার গাল টিপে আদর করে দেবে অমন সুন্দর ঠোঁট দিয়ে আমার কপালে চুমু খেয়ে বলবে আমার সোনা বাবুটা পৃথিবীর সব থেকে সুন্দর তখন নিজেকে মনে হতো আমি পৃথিবীর সব থেকে সুখী সব থেকে আমার মায়ের মতো সুন্দর আর কেউ নেই না কেউ নেই আমার মা আমার অহংকার হ্যাঁ আমার ক্লাসের না না ক্লাসের শুধু কেন গোটা স্কুলে কোন স্টুডেন্টের মা আমার মায়ের মতো সুন্দর দেখতে ছিল না আমি বার বার সেই কথা মাকে বলতাম শুধু তাই নয় কোন বন্ধুর মা কতটা খারাপ দেখতে কার নাক বোচা কে তুতলে কথা বলে কার চোখ ট্যারা এইসব আমি অভিনয় করে দেখাতাম আর মা খিলখিল করে হেসে গড়িয়ে যেত আর আমাকে বলতো আর একবার করে দেখা 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 আমি আরো উৎসাহিত হয়ে সেগুলো করে দেখাতাম মাকে খুশি দেখতে আমার ভীষণ ভীষণ ভালো লাগত বাবা সকালে অফিসের জন্য বেরিয়ে যেত বেশিরভাগ দিনই ফিরত বেশ রাত করে বাড়ি ফিরেই অনেক মদ খেত এবং তারপর ঘুমিয়ে পড়ত কোনো দিন ডিনার করত কোনো দিন করত না এই নিয়ে মায়ের কোনো মাথা ব্যথা ছিল না আমি জ্ঞান হওয়ার পর থেকে দেখছি মা আর বাবা একই ঘরে সুতো না দুজনের আলাদা ঘর তবে বাবা আর মায়ের মধ্যে কোনো ঝগড়াও হতো না আবার কথাও হতো খুব কম বাবা নিজের চাকরি প্রমোশন এসব নিয়ে ব্যস্ত আর মা মা নিজেকে নিয়ে মাঝে মাঝে বাবা আর মা পার্টিতে যেত আমাকেও নিয়ে যেত কখনো কিন্তু দুজনের মধ্যে সম্পর্কটা ছিল ফর্মাল বাড়িতেও যেমন বাইরেও তেমন বাবা যে খুব সুদর্শন পুরুষ ছিলেন তা নয় প্রথমত বনেদি পরিবারের একমাত্র সন্তান এবং মোটা মাইনের সরকারি চাকরি ছিল বাবার যোগ্যতা সেই জন্যই হয়তো মাকে স্ত্রী হিসাবে পেয়েছিলেন বাবা আর মায়ের বিয়ে কিভাবে হয়েছিল সেই গল্পটা আমি জানি না মা আমাকে বলেনি যদিও আমি ছিলাম মায়ের একমাত্র বন্ধু মায়ের সঙ্গে আমি সুতাম মাকে জড়িয়ে ধরে না শুলে আমার ঘুম হতো না মায়ের সঙ্গেই আমার সক্ষতা যত কথা মায়ের সঙ্গে যত খেলা মায়ের সঙ্গে আমার বাইরে কোনো বন্ধু ছিল না মায়েরও না আমরা দুজনে দুজনের বন্ধু ছিলাম একে অপরের দোষর হয়েছিলাম সব ঠিকঠাকই চলছিল আমি যেই বছর হায়ার সেকেন্ডারি দেব পরীক্ষা শুরু ঠিক চার দিন আগে বাবা আচমকাই মারা গেল ম্যাসিভ অ্যাটাক অফিসের চেয়ারেই বাবা শেষ বাবাকে চুল্লিতে ঢোকানোর পর যেভাবে গনগনে চুল্লির দরজাটা দুম করে বন্ধ হয়ে গেছিল আমার মনে হয়েছিল আমার চোখের সামনে এতদিন ধরে জ্বলতে থাকা একটা একটা হাজার পাওয়ারের বাল্ব যেন আচমকাই কেউ নিভিয়ে দিল চোখে অন্ধকার দেখলাম আমি সেই নিয়ে উচ্চ মাধ্যমিকটা দিলাম পরীক্ষা দেওয়ার দিনগুলোতে মা নিজে আমাকে পৌঁছে দিয়ে আসত আবার স্কুল থেকে ফিরিয়ে নিয়েও আসত আমাকে প্রতি মুহূর্তে সাহস যোগাত বলতো তুই ভয় পাস না মন দিয়ে পরীক্ষা দে আমি তো রয়েছি মায়ের কথাকে আমি বেদ বাক্য মনে করতাম মন প্রাণ দিয়ে পরীক্ষা দিলাম যেদিন রেজাল্ট বেরোল দেখলাম উচ্চ মাধ্যমিকে আমি নাইনথ হয়েছি সেদিন মায়ের চোখে আনন্দের অশ্রু দেখে আমি 
আমি ভেউ ভেউ করে কেঁদে ফেলেছিলাম আর সেদিনই আমি স্থির করে ফেলেছিলাম মাকে এমন খুশি রাখার জন্য আমি যান লড়িয়ে পড়ব ঠিক তাই করলাম চোখ বন্ধ করে শুরু করলাম পড়া জয়েন্ট দিইনি যদি চান্স পেয়ে যাই তাহলে মাকে ছেড়ে হস্টেলে থাকতে হবে কমার্স নিয়েছিলাম অনেকেই চমকে গেছিল সায়েন্স না নিয়ে কমার্স পড়ার জন্য কিন্তু ততদিনে মনে মনে স্থির করে ফেলেছি আমি কি হব গ্র্যাজুয়েশন করতে করতেই চার্টার্ড পড়া শুরু করে দিয়েছিলাম গ্র্যাজুয়েশনের বছর চারেকের মধ্যেই আমি চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্সি পাস করে ফেললাম কিছুদিন একটা অডিট ফার্মে কাজ করার পর সুযোগ পেয়ে গেলাম একটা একটা বড় কোম্পানিতে সেখানে কাজ করতে করতে কোম্পানি সেক্রেটারিশিপ পড়তে শুরু করলাম বছর তিনেক আগেও সেটা পাস করে গিয়ে আমি সিএসিএস হয়ে গেলাম আমার জীবন হয়ে উঠেছিল শুধু অফিস আর বাড়ি অ্যাম্বাসেডারটা বিক্রি করে দিয়ে আমি আমি প্রথমে মারুতি এইট হান্ড্রেড কিনলাম এবং কয়েক বছর পর সেটা বদলে সেন্ট্র সবটাই মায়ের পছন্দ করে দেওয়া শনি রবি আমার অফিস ছুটি ছুটির দিনে আমি আর মা সারা দিন ঘুরে বেড়াতাম বাইরেই খেতাম আমার অফিস কলিকদের কেউ কেউ এই ব্যাপারটা জানত তারা বেশ অবাকই হতো হাসাহাসিও করত মায়ের সঙ্গে ছেলে ছুটির দিনে বেড়াতে যাচ্ছে এটা কেন এদের কাছে অস্বাভাবিক লাগে আমি বুঝতাম না ছোট থেকে মায়ের সঙ্গেই তো আমি ঘুরে বেরিয়েছি বাবা সময় পেত কোথায় অনেকে বলতো আমি এখন বড় হয়ে গেছি মায়ের হাত ধরে ঘোরার বয়স নাকি আমার আর নেই এই সময় আমার গার্লফ্রেন্ডের সঙ্গে ঘোরার কথা কিন্তু এই ব্যাপারে আমার মতামত ছিল সাফ ছেলে বড় হলেও সে মায়ের কাছে চিরকাল ছোটই থাকে আর গার্লফ্রেন্ডের বিষয়ে আমার একটাই কথা মায়ের মতো সুন্দর না হলে আমি কাউকে বিয়ে বা প্রেমিকা বানাতে পারবো না মা নিজেও আমাকে মাঝে মাঝে জিজ্ঞাসা করত কি রে বাবু তোর কোনো বান্ধবী নেই হুম প্রেম করবি না আমি মাকে বলতাম তোমার মতো সুন্দর কাউকে তো চোখে পড়ে না মা আমার কথা শুনে মা এসে গড়িয়ে পড়ত আর আমাকে বলতো আমি আমি মোটেই খুব সুন্দর নয় আমার থেকে অনেক সুন্দর মেয়ে রয়েছে বুঝলি না না মোটেও না আমার মায়ের থেকে সুন্দর এই পৃথিবীতে কেউ নেই কেউ নেই মা আরো হেসে উঠত মায়ের হাসি দেখে আমার মন খুশিতে ভরে যেত এমনটা বারবার হতো আমাদের মধ্যে মা আমাকে জিজ্ঞাসা করত আর আমি একই উত্তর দিতাম পুরোটাই ছিল একটা খেলা মা খুশি হতো আমার কথা শুনে ব্যাস আমার এতেই আনন্দ কিন্তু কথাগুলো বলতাম আমি মন থেকে মা যেন আমার কথায় আমার চোখে নিজের সৌন্দর্যকে যাচাই করত আমি বড় হচ্ছিলাম আর মাও বয়সের দিকে ঝুঁকছিল কিন্তু রূপচর্চায় কোনো খামতি ছিল না বাবার মৃত্যুর শোক খুব অল্প দিনেই কাটিয়ে উঠেছিল মা নিয়মিত পার্লার যাওয়া ছাড়াও নিজের রুমে দেওয়াল জোড়া মস্ত আয়নার সামনে বসেই নিজের নিজের রূপচর্চায় বেশিরভাগ সময় কাটাত কত রকমের যে প্রসাধন ব্যবহার করত মা তার ইয়ত্তা নেই ড্রেসিং টেবিলের সামনে অজস্র কসমেটিক্স মা সারা দিন ধরে হয় মুখে হাতে পায়ে কিছু মাখছে নয় চুলের যত্ন করছে অথবা হাত পায়ে নেল পালিশ পড়ছে এছাড়া সপ্তাহে একদিন করে পার্লার তো যেতই আমার বয়স যখন ষোল তখন মায়ের বয়স চল্লিশ শুনেছিল মায়ের জন্মদিন আমরা পালন করতাম খুব জাঁকজমক করে বাবার আর মায়ের এবং আমারও অনেক বন্ধু আসত সেদিন সন্ধ্যেবেলা কেক কাটা হতো দারুণ পার্টি হতো অনেক রাত পর্যন্ত মা সেদিন পুরীর মতো সাজত 
বাবা মারা যাওয়ার পর দু বছর সেই পার্টি বন্ধ ছিল তারপর আমি আবার শুরু করেছিলাম শুধু আমি আর মা শুধু দুজনে মিলে সেলিব্রেট করতাম আমাদের আত্মীয় স্বজন বিশেষ কেউ ছিল না যারা ছিলেন বাবার মৃত্যুর পর তাদের সঙ্গে একটা 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 দূরত্ব তৈরি হয়ে গেছিল আমার স্পষ্ট মনে রয়েছে মায়ের চল্লিশ বছরের জন্মদিনে রাতে মা আমাকে বলেছিল আমি বুড়ি হয়ে গেলাম রে বাবু কি যে বলো না তুমি মা তুমি কোনো দিনই বুড়ি হবে না আমার সুইট মাম না রে বাবু মেয়েরা কুড়িতেই বুড়ি আর আমার তো আজ দুই কুড়ি হয়ে গেল এরপর হুড়মুড়িয়েই বুড়ি হয়ে যাব তারপর তুই বড় হবি বিয়ে করবি নতুন বউকে পেয়ে বুড়ি মাকে ভুলেই যাবি আর আমার দিকে তাকাবি না ওই কথা শুনে আমার বুকের ভেতরটা মুছড়ে উঠেছিল মাকে জড়িয়ে ধরে বলেছিলাম আমি কোনো দিন বিয়ে করব না তোমাকে কখনো ভুলবো না মা আমার মাথায় হাত বুলিয়ে বলেছিল আরে পাগল ছেলে আমি আমি এমনি বলছি আমি জানি তুই কখনো ভুলবি না আমাকে কোনো দিন ছেড়ে যাবি না না আমি কোনো দিন তোকে ছেড়ে যাব আমি সত্যি কোনো মেয়ের দিকে তাকাতাম না ভয় হতো যদি এমন কাউকে দেখে ফেলি যে মায়ের থেকেও বেশি সুন্দর যদি ভালো লেগে যায় আমার তাহলে মা কষ্ট পাবে আমি দেখতে সুদর্শন উচ্চ শিক্ষিত এবং মোটা মাইনের চাকরি করি এইসব মিলিয়ে পাত্রপাত্রীর বাজারে আমার বাজার দর মন্দ ছিল না কয়েকজন মেয়ে নিজেরাই আগ্রহী হয়ে এগিয়ে এসেছিল কিন্তু আমি তাদের কাউকে পাত্তা দিইনি আমি হয়তো ঋতুকেও কোনোদিন পাত্তা দিতাম না যদি না সল্ট লেক সেক্টর ফাইভে আমার অফিস পৌঁছে গেলাম আমি অফিসে আমার নিজের কেবিন রয়েছে আমি এই কোম্পানির চিফ ফিনান্সিয়াল অফিসার অফিসে ঢুকলে আমি দুনিয়ার সব কিছু ভুলে যাই তখন শুধু কাজ আর কাজ অবশ্য এই সিনসিয়ারিটি আমাকে এত কম সময়ে আজ এই জায়গায় এনে পৌঁছে দিয়েছে আমি কাজে ডুবে গেলাম একেবারে লাঞ্চ আওয়ার পর্যন্ত এক টানা কাজ করলাম তারপর লাঞ্চ করতে অফিসের ক্যাফেটেরিয়ায় গেলাম ওখানে আমার জন্য ঋতু অপেক্ষা করছিল আমাকে দেখে হাত নাড়ল আমি ওর কাছে গেলাম ঋতু রোজ আমার জন্য অপেক্ষা করে আমরা দুজনে একসঙ্গে লাঞ্চ করি মাস দেড়েক আগে ঋতু আমাদের অফিসে জয়েন করেছে এইচআর ডিপার্টমেন্টে ওকে যেদিন আমি প্রথমবার দেখি চমকে উঠেছিলাম এ যেন অবিকল আমার অল্প বয়সের মা এ কি করে হয় আশ্চর্য আমি সেদিনই হা করে তাকিয়েছিলাম ঋতুর দিকে আমার অমন আচরণে ঋতু অস্বস্তি বোধ করেছিল কিন্তু আমার হোস ছিল না আমি অবাক হয়ে ওকে দেখছিলাম ঠিক যেন আমার অল্প বয়সের মা শুনেছি এই পৃথিবীতে নাকি একই রকম দেখতে ছজন মানুষ হয় এবং তাদের মধ্যেই দেখা হওয়ার চান্স মাত্র নয় শতাংশ আমি সেই বিরল সৌভাগ্যবান যে একই সঙ্গে মাকে এবং তার মতো দেখতে ঋতুকে দেখেছি সেই দিনই অফিস থেকে ফিরে আমি মাকে ঋতুর কথা বলেছিলাম মা খুব খুঁটিয়ে ঋতু কেমন দেখতে শুনেছিল তারপর বলেছিল যাক ভালোই হলো মা তো বুড়ি হয়ে গেছে এবার ঋতুকেই বরং দেখিস মায়ের এমন কথা শুনে আমার আমার মন খারাপ করেছিল আমি সঙ্গে সঙ্গে মাকে বলেছিলাম আমি কাল থেকে আর ওর দিকে তাকাবো না মা মা আমার গাল টিপে দিয়ে বলেছিল ধুর পাগল 
তোর ভালো লাগলে কেন কথা বলবি না আমি তো মিছি মিছি বলেছি মায়ের কাছে পারমিশন পেয়ে আমি খুব খুশি হয়েছিলাম ঋতুর সঙ্গে পরিচয় দু একদিনের মধ্যেই হয়ে গেছিল আমার থেকে সাত বছরের ছোট ঋতু খুব দ্রুত আমার ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠল প্রতিদিন আমরা লাঞ্চ আওয়ারে কিছুক্ষণ একসঙ্গে অফিসের পর বিল্ডিং এর কাছেই একটা কফি শপে মাঝে মধ্যে কিছুক্ষণ কাটাই খুব দ্রুত আমাদের সম্পর্কটা গাঢ় হয়ে উঠল আমার আর ঋতুর প্রতিদিনের গল্প সব কিছু মাকে বলতাম মা খুটিয়ে সব কিছু শুনত তারপর বলত ভালোই হয়েছে এবার তোর একটা গতি হবে একটা সুন্দর টুকটুকে মেয়ে পাবি আর এই খারাপ দেখতে মায়ের দিকে দেখতে হবে না আমি এবার নিশ্চিন্তেই চলে যেতে পারব আমি এমন কথাই কেঁপে উঠেছিলাম মাঝে আমাকে ছেড়ে কোনোদিনও চলে যেতে পারে তা আমার স্বপ্নের অতীত আমি মাকে সেদিন প্রমিস করিয়েছিলাম আর যেন কখনো এমন কথা মা না বলে আমাকে মা কথা রেখেছে আমার আমাকে ছেড়ে যায়নি আমি যতদিন বেঁচে থাকব মা আমাকে ছেড়ে কোনোদিন যাবে না ঋতু আজ খুব এক্সাইটেড আজ ওকে প্রথমবার আমি আমাদের বাড়িতে নিয়ে যাব ও জানে আজ আমার মায়ের জন্মদিন রাতে আমরা তিনজন একসঙ্গে খাব খাবার অবশ্য বাইরে থেকে কিনে নিয়ে যাব ঋতু আজ লুচি এবং আলুর দম নিয়ে এসেছে দুজনে মিলে খেলাম ও বলল আমার মায়ের জন্য ও একটা পারফিউম কিনেছে এবং সন্ধ্যাবেলা যাওয়ার সময় গোলাপের একটা বোকে নিয়ে নেবে আজ আমিও খুব খুশি ঋতু আমাদের বাড়ি যাবে মায়ের সঙ্গে ওর দেখা হবে আমি অফিসে কাজ ছাড়া কারো সঙ্গে খুব বেশি কথা বলি না ঋতুর সঙ্গেও না তার কারণ আমার কারো সঙ্গে খুব বেশি কথা বলতে ভালো লাগে না আর অফিসে সকলের সঙ্গে কম কথা বলি বলে আমাকে সকলের সম্ভ্রমের দৃষ্টিতে দেখে ঋতুও তাই ও আমাকে পছন্দ করলেও আমি স্বল্পবাক বলে খুব বেশি প্রগলভ হতে পারে না আমি ব্যাপারটা বেশ এনজয় করি ঋতু আমাকে জিজ্ঞাসা করল আচ্ছা মাকে কি উপহার দেবেন ওই তো সকালে মায়ের জন্য চিকেন বানিয়েছি বাড়ি ফেরার সময় কেক নিয়ে যাব বাস আর গিফট আমি নিজেই তো মায়ের উপহার আপনার মা সত্যি ভীষণ লাকি আপনার মতো একজন সন্তান পেয়েছেন উনি বরং বলতে পারো আমি খুব লাকি মাকে পেয়েছি বলে লাঞ্চের পর দুজনে এক কাপ করে কফি খেলাম তারপর উঠে পড়লাম যে যার সিটে চলে গেলাম ঋতুকে দেখলে মায়ের যে পছন্দ হবে সেই ব্যাপারে আমি নিশ্চিত আর ঋতুরও মাকে দেখে নিশ্চয়ই খুব ভালো লাগবে আমার মা খুব দুঃখী মাকে খুশি দেখতে চাই আমি আমার মনে পড়ল সেই দিনটার কথা অফিস থেকে সন্ধ্যের সময় বাড়ি ফিরে দেখলাম বাড়ির প্রতিটা লাইট নেভানো আমার বুকটা ধরাস করে উঠেছিল মা মা বলতে বলতে আমি ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে বাড়ির ভিতরে ঢুকেছিলাম মাকে মাকে খুঁজে পেয়েছিলাম তার নিজের ঘরে ড্রেসিং টেবিলের সামনে টুলটায় যেখানে মা দিনের একটা বড় সময় সাজ পোশাকের জন্য কাটায় সেখানে চুপ করে বসেছিল আমি লাইট জ্বালিয়ে দেখতে পেয়েছিলাম মায়ের চোখের জল আমার মনে হয়েছিল ওই মুহূর্তে পৃথিবীর সব কিছু ধ্বংস করে দিই সবকিছু মাকে জড়িয়ে ধরে বলেছিলাম কি হয়েছে তোমার মা হ্যাঁ কি হয়েছে মা আবারও ফুঁপিয়ে উঠেছিল বেশ কিছুক্ষণ কাঁদার পর কোনো মতে বলেছিল আমি আর আমি আর বাঁচব না রে বাবু কি সব আবল তাবল বকছো তুমি মা মা ড্রেসিং টেবিলের সামনে রাখা একটা টেস্ট রিপোর্টের দিকে আঙুল তুলে দেখিয়েছিল ওটায় চোখ বোলানোর পর মনে হয়েছিল আমার পায়ের নিচ থেকে মাটিটা সরে যাচ্ছে 
করে হলো কেন হলো মায়ের মায়ের ব্রেস্ট ক্যান্সার অ্যাডভান্স স্টেজ আমাকে এতদিন কিছুই বলেনি কেন বলেনি কি করে কি করে হলো কিচ্ছু বলেনি আমি চোয়াল শক্ত করে বলেছিলাম তোমার কিচ্ছু হবে না মা আমি তোমাকে বিদেশে নিয়ে যাব ট্রিটমেন্ট করাবো কোনো চিন্তা করো না মা আমি তোমাকে কিচ্ছু হতে দেবো না 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 কিচ্ছু না কিচ্ছু না কিন্তু আমি কোনো সুযোগই পেলাম না বায়োপসির পর মায়ের শারীরিক অবস্থার এত দ্রুত অবনতি ঘটতে শুরু করল যে আমি আমি দিশে হারা হয়ে পড়েছিলাম আমি বুঝতে পারছিলাম দিনের আলো নিভে আসছে আমার সারা দিন কেমন পাগল পাগল লাগত অফিসে লম্বা ছুটি নিয়ে মায়ের চিকিৎসা সেবা যত্ন সব কিছু করতে থাকলাম মা দুটো কোমা পার করল সব চুল উঠে গেছিল নিজেকে একদিন আয়নায় দেখে মা চিৎকার করে অজ্ঞান হয়ে গেছিল আমি বাড়ি থেকে সব আয়না সরিয়ে দিয়েছিলাম সব 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 কিন্তু আমি বুঝতে পারছিলাম মা যতটা না নিজের অসুস্থতার জন্য ভেঙে পড়ছিল তার থেকে অনেক বেশি ভেঙে যাচ্ছিল নিজের অমন সুন্দর প্রিয় শরীরটা চোখের সামনে তাজনচ হয়ে যেতে দেখে মা হাল ছেড়ে দিয়েছিল চুপ করে গেছিল তৃতীয় কোমার দুদিন আগে আমাকে রাতে বলল তোর তোর বিয়েটা আর আমার দেখা হলো না রে বাবু একদিকে একদিকে ভালোই হয়েছে ছেলেরা বিয়ের পর নতুন বউ পে মাকে ভুলে যায় সেই কষ্টটা আমাকে পেতে হলো না তোকে আলাদা আমি ভাবতেই পারি না আমি কোনো কথা না বলে মায়ের হাত চেপে ধরেছিলাম মায়ের সেই সুন্দর আঙুলগুলো কঙ্কালের মতো হয়ে গেছিল একেবারে ফর্সা গোলগাল চেহারাটায় কারা যেন অন্ধকার ছায়া ফেলে দিয়েছিল মা বলেছিল শোন আমি আমি মরে গেলে আমাকে আগুনে না পুড়িয়ে বরং এমনি তোর কাছে রেখে দিস কিংবা কিংবা মাটি চাপা দিয়ে দিস আগুনে পুড়ে গেলে তো সবটাই শেষ হয়ে যাবে বল মাটির তলায় বরং আরো অনেক দিন থাকতে পারবো কত যত্ন করতাম বল অথচ ভগবান আমাকেই এমন শাস্তি দিল আসলে মা আর বাঁচতে চাইছিল না কিন্তু মা না চাইলেও আমি মাকে কেন ছাড়ব না মাকে আমি ছাড়িনি তারপর আমি অনেক দিন অনেক দিন কতদিন আমি জানি না খুব অসুস্থ থাকার পর হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে বাড়ি ফিরলাম আমার কি হয়েছিল আমি ঠিক জানি না আমি বাড়ি ফিরে দেখলাম সবকটা ঘর ফাঁকা রাতে আমার বিছানায় শোবার পর মনে হলো আমার খাটের তলা থেকে কে যেন কে যেন গুনগুন করে গান গাইছে আমি বিছানা ছেড়ে উঠে নিচু হয়ে দেখলাম মা খাটের তলায় উবু হয়ে বসে রয়েছে আমি আমি মাকে জিজ্ঞেস করলাম মা মা তুমি এখানে কি করছো হ্যাঁ কি করছো তুমি তোকে তোকে ঘুম ফাড়ানোর গান গিয়ে শোনাচ্ছি বাবু ছোটবেলায় ছোটবেলায় তুই আমার গান শুনতে শুনতে ঘুমোতিস হ্যাঁ গান শুনতে শুনতে ঘুমোতিস না কিন্তু তুমি যে আমাকে গল্প শোনাতে মানুষ মরে গেলে খাটের তলায় থাকে 
তুমি তো বেঁচে আছো মা তাহলে কাঠের তোলা কেন আমার আমার এখানে থাকতেই ভালো লাগে বাবু তুই যেদিন তুই যেদিন হাসপাতালে গেলি আমি আমি সেদিন থেকে এখানেই থাকি এখানেই থাকি আমি আর কিছু বলিনি খুব খুশি হয়েছিলাম সত্যি সেদিন মায়ের গান শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়লাম আমি হাসপাতাল থেকে বাড়ি ফেরার পর মাকে আর কখনো জিজ্ঞেস করিনি যে মা কেন খাটের তলায় থাকে মা কেন নোংরা এঁটো খায় মা এত এত অপরিচ্ছন্ন থাকে আমি খুব খুশি খুব খুশি মা আমাকে ছেড়ে যায়নি আমার সঙ্গে থাকতো বাড়িতে আমিও মায়ের মতো থাকি বাইরে বাইরের মতো অফিস থেকে সন্ধ্যে সাতটা নাগাদ বেরোলাম সঙ্গে ঋতু আজও খুব সুন্দর সেজেছে ভারী সুন্দর লাগছে ওকে মা দেখলে খুব খুশি হবে রাস্তায় গাড়ি থামিয়ে ঋতু একটা কেক আর একটা ফুলের বোকে কিনল আমিও আমার এবং মায়ের প্রিয় রেস্তোরাঁ থেকে ডিনার প্যাক করলাম তারপর সোজা বাড়ি আমার বাড়িটা পুরো অন্ধকার নিজেই মেন গেটে তালা খুলে লনে গাড়ি ঢোকালাম তারপর বাড়ি ঢোকার দরজাটা খুললাম ঋতু একটু অবাকই হল জিজ্ঞেস করল মা আপনার মা কোথায় হ্যাঁ দোতলায় মা নিচে নামে না এসো 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 ভেতরে এসো ভেতরে ঢুকে আমি লাইট চালালাম দরজা বন্ধ করে চাবি ঘুরিয়ে লক করলাম তারপর ঋতুকে নিয়ে দোতলায় উঠতে থাকলাম ঋতুর একটু অস্বস্তি হচ্ছিল বাড়ির ভেতরটা ভীষণ আগো ছাল এত বড় বাড়ির ভেতর এত নোংরা কেমন ব্যবসা গন্ধ ভেতরে যে লোক অফিসে এত ফিটফাট সে বাড়িতে এত নোংরা কি করে করে রাখে আমি ঋতুকে নিয়ে দোতলায় এলাম ওর দিকে তাকালাম ও ততক্ষণে আমার দিকে সন্দেহর চোখে তাকিয়ে রয়েছে কি হয়েছে ঋতু আন্টি কোথায় এসো মা এই ঘরেই রয়েছে এসো 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 না আর এসো না আমি মায়ের ঘরের বন্ধ দরজাটা খুলতেই ঋতু মুখ থেকে ওয়াক করে শব্দ করে ফেললাম ঘরের ভেতরের দীর্ঘদিনের পচা খাবারের দুর্গন্ধে ওর বমি চলে এসেছিল ঘুটঘুটে অন্ধকার ঘরটার দিকে আঙুল তুলে আমি ওকে বললাম এসো মা এই ঘরেই রয়েছে এসো 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 ঋতু এসো 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 না ঋতু নড়ল না কে কার বোকেটা মাটিতে ফেলে দিয়ে ও খুব ভয়ার্থভাবে আমাকে বলল আমি বাড়ি যাব বাড়ি যাব সে কি বাড়ি কেন যাবে আগে আমার মাকে দেখো আরে এসো 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 মা এই খাটের নিচে রয়েছে তো এসো তোমার জন্য অপেক্ষা করে রয়েছে মা হ্যাঁ ঋতু আমার কথা না শুনে ছুটে নিচে নামতে গেল কিন্তু আমি ওকে ছাড়ব কেন মা আমাকে অনেক দিন ধরে বলেছে তুই সারাদিন অফিসে থাকিস আমার বড় একা লাগে আমার একটা বউ এনে দে আমি আর বউ আমিলে সারাদিন বেশ থাকব আমি সেই জন্য ঋতুকে বেঁচেছি তো মায়ের মতো দেখতে ঋতুকে আমি ঋতুকে যেতে দেব না 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 খপ করে ওর হাতটা ধরে বললাম তুমি যেও না প্লিজ 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 তুমি চলে গেলে মায়ের খারাপ লাগবে তো 
আমি মায়ের জন্মদিনে মাকে উপহার দিব কথা দিয়েছি তো তুমি চলে গেলে কি করে হবে বলো তো হ্যাঁ কি করে হবে বলে আমি হাসলাম ঋতুর চোখ দুটো ভয়ে বিস্ফারিত ও হাত ছাড়িয়ে দৌড়ে নিচে নামতে থাকলো ঋতু ঋতু যেও না প্লিজ মাকে তোমার খুব দরকার খুব দরকার ঋতু যেও না অফিসে নিজের কেবিনে বসা মাত্র আমাকে ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিস্টার সিংঘানিয়া কল করলেন ওর চেম্বারে গেলাম দেখলাম এমডির সঙ্গে আমাদের ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং একজন অচেনা ব্যক্তি বসে রয়েছেন তিনজনেই বেশ গম্ভীর আমাকে এমডি বসতে বলে প্রথমে আমি কেমন আছি জিজ্ঞেস করলেন আমার স্বাস্থ্যের খবর নিলেন কোনো সমস্যা হচ্ছে কি না ইত্যাদি জানতে চাইলেন এসব জিজ্ঞাসা করার কি কারণ থাকতে পারে আমি বুঝলাম না আমি তো সুস্থ হয়ে গেছি অনেকদিন আমার কাজ নিয়ে অফিসের কোনো অভিযোগ নেই খুব এফিসিয়েন্ট এমপ্লয় আমি আমি এমডিকে জিজ্ঞেস করলাম কোনো সমস্যা স্যার মানে তোমার সাথে একটু পরিচয় করিয়ে দিই ইনি হচ্ছেন গড়ফা থানার ওসি মিস্টার সোম তোমার সাথে একটু কথা বলতে চাই বলুন স্যার দেখুন মিস্টার সার্নাল কাল রাতে আমাদের থানায় একটা মিসিং ডায়েরি হয়েছে ঋতু বসু যিনি এই অফিসেরই এমপ্লয় তার পরিবারের লোক ডায়েরিটি করেছেন যে কাল সন্ধ্যের পর অফিস থেকে বেরিয়ে তিনি আর বাড়ি ফেরেননি গতকাল আপনারা দুজনেই একই সঙ্গে অফিস থেকে বেরিয়েছিলেন এবং ঋতু আপনার গাড়িতেই অফিস থেকে বেরিয়েছেন আমি কি জানতে পারি তারপর কি হয়েছিল আমি জানি আমাদের কার পার্কিং লটেও সিসিটিভি রয়েছে তাই মিথ্যে বলে কোনো লাভ নেই আমি মুখে একটা দুশ্চিন্তা ফুটিয়ে তুলে বললাম ও মাই গড ইস কেন যে ওকে মাঝ রাস্তায় ছেড়ে দিলাম বলে কয়েক সেকেন্ডের পজ দিলাম আমি তারপর সুন্দরভাবে একটা গল্প বলতে থাকলাম ঋতু আমার খুব ভালো বন্ধু ওকে আমি মাঝে মধ্যেই লিফট দিতাম যদিও কোনোদিনই সেটা ওর বাড়ি পর্যন্ত নয় তো গতকাল আমাকে জিজ্ঞেস করল আমি ওকে পার্ক স্ট্রিট পর্যন্ত লিফট দিতে পারব কি না আমি বললাম কোনো অসুবিধা নেই তা আমরা একসঙ্গে বেরোলাম তারপর ওকে পার্ক হোটেলের কাছে ড্রপ করে দিয়ে আমি বাড়ি চলে এলাম তারপর তো আর কিছু জানি না স্যার হুম আচ্ছা পার্ক হোটেলের ঠিক গেটের সামনেই কি ওকে ড্রপ করেছিলেন না স্যার তার কয়েকটা বিল্ডিং আগে ওখানেই ও নামবে বলেছিল হুম কেন ওখানে নামবে সেটা কি কিছু বলেছিলেন হ্যাঁ বলেছিল ওর কয়েকজন বন্ধু আসবে তাদের সঙ্গে দেখা করবে এর বেশি কিছু বলেনি স্যার আমিও আর কিছু জিজ্ঞেস করি আচ্ছা ওর আচরণে বা কথাবার্তায় কি কাল কোনো রকম অস্বাভাবিকতা লক্ষ্য করেছিলেন না তেমন কিছু তো খেয়াল করিনি কোনো কি ফোন কল এসেছিল ওই সময় না তাও আসেনি আচ্ছা কটা নাগা তোকে ড্রপ করেছিলেন সঠিক সময়টা আমি দেখিনি স্যার তবে ওই ধরুন না সাড়ে সাতটা কি পৌনে আটটা নাগাত হবে আচ্ছা ধন্যবাদ আপনি এখন আসতে পারেন যে কোনো সাহায্য প্রয়োজন হলে বলবেন স্যার বিষয়টা তো খুবই চিন্তার হয়ে গেল তাই না আমি এমডির চেম্বার থেকে বেরিয়ে এলাম এমডি মিস্টার সিংঘানিয়া অফিসার সোমকে বললেন ইয়ে সানাল অত্যন্ত এফিসিয়েন্ট এমপ্লয়ি শুধু নয় হি ইজ এ গুড সামারিটান রাইট ওর বিহেভিয়ার খুব ভালো আছে কোনো ব্যাড রেকর্ডস নেই তবে তবে ওর জীবনে একটা বড় মিস আপ হয়েছিল 
মা ক্যান্সারে মারা যাওয়ার পর না প্রায় দু তিন দিন মায়ের ডেড বডি ঘর বাড়ি থেকে বার করেনি খাটে তোলায় রেখে দিয়েছিল ওদের পাশের বাড়ির লোক কয়েকদিন পর জানলা থেকে ও পচা গন্ধ হয় গন্ধ স্মেল হয় না স্মেল ও স্মেল পেতে শুরু করল তারপরে ওরাই বলেছিল পুলিশ গিয়ে তখন ওর মায়ের ওই ওই মানে পচন পচন ধরা মৃত দেহ উদ্ধার করে বুঝলেন তো স্যানাল ওর মায়ের বডি কিছুতেই কিছুতেই ছাড়তে যায়নি কিন্তু জোর জোর করে সেই বডি নিয়ে যায় পুলিশ পুলিশকে তো দিতেই হবে তারপর তদন্ত করে যখন নিশ্চিত হয় কি মৃত্যু অসুস্থতার কারণে তখন পুলিশই ওটা ও ক্রিমেশনের একটা বন্দোবস্ত করে ততদিনে তো কারণ সেনাল টোটালি আউট আউট একেবারে মানে প্রায় মাস চারেক হসপিটালে ওর সাইকোলজিক্যাল ট্রিটমেন্ট চলছিল সেনালের সাথে ওর মায়ের একটা মানে ভীষণ ভীষণ অ্যাটাচমেন্ট ছিল হ্যাঁ তো মায়ের ওই ডেথটা না ও হসপিটাল থেকে ছুটি পাওয়ার কিছুদিনের মধ্যে ও আবার অফিস জয়েন করেছিল কোম্পানি কিন্তু ওকে ফায়ার করেনি হ্যাঁ বরং বরং ওর ওর রিকভারির জন্যে ওয়েট করেছিল বিকজ ইজ এ ব্রিলিয়ান্ট এমপ্লয়ি কোম্পানি ও ওর থেকে অনেক অনেক প্রফিট পায় অনেক প্রফিট পায় আমরা ওকে হারাতে চাইনি উই উই জাস্ট ফিরেছিল কিন্তু একেবারে একেবারে সুস্থ পুরো সুস্থ হয়ে কোন রকম কোনো অস্বাভাবিকতা ওর মধ্যে আর দেখা যায় আরো একটা অদ্ভুত ব্যাপার অফিসার সান্নাল সুস্থ হয়ে অফিস জয়েন করার পর থেকে আর কখন ওর মাকে নিয়ে একটাও কথা বলেনি এটা আমাদের খুব অবাক করেছিল বাট এনিওয়ে সিংঘানিয়া যেটা বললেন আমি ওর সহমত সান্নাল ইস আ গুড হিউম্যান বিং সোম যখন এমডি এবং ডিপির সঙ্গে কথা বলছিল আমি তখন নিজের চেম্বারে বসে কয়েকটা কথা ভাবছিলাম গতকাল ঋতু কি অফিসে কাউকে বলেছিল যে ও আমাদের বাড়িতে যাবে সোমের কাছে আমি যেখানে ঋতুকে ড্রপ করার কথা বললাম সেই রাস্তায় কি সিসিটিভি রয়েছে এখন গোটা শহর জুড়ে রাস্তায় ক্যামেরা একটা গাড়িকে লোকেট করা পুলিশের কাছে খুব সহজ পুলিশ কি সন্দেহ বসে আমার বাড়িতে যেতে চাইবে যদি যায় তাহলে কি মায়ের খাটের তলায় রেখে আসা ঋতুকে ওরা খুঁজে পেয়ে যাবে ওরা ঋতুকে নিয়ে গেলে মা তো আবার খুব একা হয়ে পড়বে আমি মা আর ঋতু আমরা তিনজনে একসঙ্গে থাকতে চাই অনেকদিন পর আমার আবার শরীরটা কেমন অস্থির লাগছে খুব অস্থির লাগছে পৃথিবীটা খুব জটিল হয়ে যাচ্ছে আমার মাকে আমার মাকে কেউ একটু শান্তিতে থাকতে দেবে না শুনছিলেন বিনোদ ঘোষালের কলমে রোমহর্ষক সাইকো থ্রিলার আমি ও আমার মা আজকের গল্প পাঠে ও কথকের ভূমিকায় আমি কৌশিক এছাড়াও বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছেন মায়ের চরিত্রে মৌমিতা ঋতু মৌটুসি মিস্টার সিংহানিয়া শুদ্ধ সত্য মিস্টার আরোরা ও সোমের চরিত্রে বুবাই প্রচ্ছদ কৃষ্ণেন্দু আবহ ও স্পেশাল ফ্যাক্স শ্যাডো পরিচালনায় অভিজিৎ ও কৌশিক সমগ্র পরিবেশনা ও প্রযোজনা বিভা পাবলিকেশন গল্পটি আপনাদের ভালো লেগে থাকলে শেয়ার করতে পারেন আপনাদের প্রিয় মানুষদের সাথে এবং আমাদের কমেন্ট বক্সে জানাতে পারেন আপনাদের মূল্যবান মতামত আপনারা পাশে আছেন বলেই আমরা উৎসাহ পাই আশা করি এভাবেই আপনাদের পাশে পাব সকলে ভালো থাকুন সাহিত্যে থাকুন এবং শুনতে থাকুন বিভা ক্যাফে গল্প শোনার সঠিক ঠিকানা